。英子的后事交给你了，我在海边等你。第一次看到十三如此愤怒。我的愿望清单：一、找朋友一起吃路边摊；二、找朋友一起坐摩天轮；三、找朋友一起坐游船；四、找朋友一起看日出；五、将我的骨灰撒入大海。英子，太阳就要出来了。让你看完日出，就剩下最后一个愿望了。完成全部愿望，我也就要回下世了。你一个人在这里，不要觉得孤单。我有机会就来看你。警告警告！检测到宿主精神还紊乱，为保护宿主精神还安全，系统自动使用封印卡。宿主即将陷入昏迷，宿主即将陷入昏迷。十三。总裁，你回来了，这是今天的日程安排，你看哪里需要调整的？嗯，先这样吧。帝都总部那边最近怎么样？总部那边有清玄看着，运行一切都正常。嗯，这一年辛苦你们姐妹二人了，我都说了，直接叫我千羽姐就行，不用这么生分的。总裁，该有的规矩必须要有的，当初我们对主人也是如此。十三嘛，哎，对不起，总裁，我不该提主人让您伤心的。堂堂，怎么了？最近在学校过得还好吗？千羽嫂子，你现在能来一趟学校吗？我遇到点麻烦。什么？有人找你麻烦？你等着，我马上就到。姓林的，我都说很多遍了，我不喜欢你，你这样已经影响我的生活了。哎，又是一个被林少看上的，可真是倒霉啊！小声点，当心被林少听见，当心他找你麻烦。这是他这个月看上的第八个女生了吧？林少这么有钱，堂堂为啥不答应呢？敢这么拒绝林少的，估计也只有他一个人了吧？这你就不知道了吧？之前还有个女生叫李纯一的，她也是到目前为止唯一一个逃过林少魔掌的女孩。真的？对方什么来头？还能什么来头？她背后有个厉害的金柱呗。原来如此，希望咱们的堂堂女神也能逃过林少的魔掌啊！堂堂，我对你可是真心的，为了你我可是搞了大场面。你若是不答应我的话，便太不给我面子了吧？你是想让我在全校面前难堪吗？你难堪关我什么事？你喜欢我，我就要当你女友。你把我当成什么了？可以交换的货物。糖糖，你一定是顾忌我前女友太多了吧？你放心好了，我都已经跟他们撇清关系了，以后我就爱你一个人。你赶紧滚蛋，别耽误我时间，我还要出去有事呢。糖糖，你这是给脸不要脸了？<笑>实话告诉你，被牢子看上的女人就没有能逃脱的。我劝你识相点，我可是查过你的背景。无父无母，有个不知名的哥哥，就你这样的家庭，我今天布置场地的钱都够你用一辈子了。只要你跟我几天，我能让你过上有钱人的生活。林海，你别太过分了。叶婉柔，这是我和堂堂之间的事情，劝你不要多管闲事。堂堂的事情就是我的事情，这事情我管定了。哇，有好戏看了，一哥对一姐，针尖对麦芒啊。叶婉柔，我劝你不要惹我。你家里是有点权势，但要和我背后比的话，也就那么回事。我今天要定他了，天王老子来了都拦不住，区区一个普通人家的女生而已，也敢在老子面前摆谱？哪个王八蛋敢拆老子的台？是嫌弃自己的命太长了吗？嫂子，你来了，堂堂，怎么回事？就是这人找你麻烦。你又是谁？我叫慕容千羽，堂堂喊我嫂子，你耳朵聋了，听不懂。什么？他就是慕容千羽、嘉羽集团的总裁，那个下世商界的铁娘子。你说的，该不会是一年时间将公司打造成下世第一，甚至将总部开到帝都的嘉羽集团吧？对，就是那个。我听说他公司刚成立的时候，帝都的司马集团、天河集团、魔都的王氏企业、城市集团，还有下世的东方集团，全都来祝贺了。据说嘉羽集团的幕后老板手上可是有着无数公司的股权呢。幕后的老板是谁？不知道，至今都没人见过幕后老板长什么样。原来是嫂子啊！<笑>误会，以后大家都是一家人。谁跟你是一家人？就是你刚才欺负我家妹妹的小竹，查到对方身份了吗？林海，下是林家大少爷，家里主营地产项目，一年前骚扰过纯一小姐，被主人修理过。打电话给狄晴姐，问问有没有跟林家合作的项目，有的话直接停了。说话这么硬气的吗？看来你是不知道我的厉害啊！敢这么跟我说话？哦，怎么厉害了？能告诉我吗？我很想知道，知道是谁给你的勇气，敢跟我千羽嫂子这么说话？嫂子，我来晚了吗？欧阳少爷，辛苦你跑一趟了。千羽嫂子，不用跟我这么客气，我正好在附近，听说有人找堂堂妹子的麻烦，我知道后立马过来了。欧阳少爷，您怎么有空来这里了？滚一边去！我跟你很熟悉嘛，连我千羽嫂子都敢顶撞，你们林家最近过得有点飘啊，管家。
，通知下去，暂停一切跟林氏集团的合作。不，欧阳少爷，我错了，你饶了我这次吧。千羽嫂子，不不不，慕容总裁，刚才是我眼瞎，得罪了您，还希望您大人不计小人过，放了我这次，我以后一定不去骚扰唐唐。唐唐，之前是我的错，你求求你嫂子吧，求求你了。来人，将林少送回家，替我将刚才的决定通知林家家主。嫂子，十三哥他还没醒来吗？十三他还是没有任何动静。嫂子，十三哥还是没有任何迹象吗？哎，还是那样子。十三就像是睡着一般，找了无数医生，检查指标各项都正常，给出的答案都是一致的。我也问过风清姐，当时到底发生了什么，可得到的答案没有任何有用的价值。哎，十三哥这样可怎么办呢？你是遇到什么事情了？不知道十三哥昏迷的事情怎么就被天河那几个老古董知道了，现在又跳出来开始作妖，打算对付我父亲。父亲最近也为这件事情苦恼不已。十三哥现在是天河第二股东，他如果表态支持我父亲的话，就没人可以反对。你们那边果然也出现问题了，嫂子，你这话，难道你那边也有情况发生？最近这段时间，东方集团、司马集团、魔都的王氏集团、城市集团。包括你们在内，只要当初帮助过嘉宇集团的公司，都出现了麻烦。先是东方集团因为地皮的事情，下是项目进展受到影响，接着是司马集团被人举报违法操作。魔都的王氏集团和城市集团当家人，被南方的叶家挑战，两人均是战败负伤。如今你这边也是这样，看来有人趁着十三昏迷这段时间，在背后操纵着这一切。难道是身边人透露了十三昏迷的消息？不会知道十三昏迷的人都是十三最亲近的人，不知道到底哪里出现的问题。系统，我说你还要关我多久？天天把我封印在这个地方，也不知道外面过去多久了。千羽他们都怎么样了？鉴于宿主精神还不稳定，修复即将完成，请宿主耐心等待。对了，系统，我的精神海为什么会出现不稳定？我也没做什么呀。宿主权限太低，请宿主日后继续做任务，完成进一步升级，即可获取高级权限。说到任务，系统，我想问你，为什么我在这里还要做任务呢？再说，这都是啥任务？每天不是锻炼就是治病，治病也就算了，你给我安排卡人几个意思？奖励也够奇葩，各种药方药理，我难道出去后要开药铺吗？宿主权限太低，无法回答此类问题。果然，我就多余问你。对了，系统，你现在升级后都有哪些变化？这个可以回答吧？宿主离开系统空间后，可在现实中根据发生事情指定主线任务。真的可以指定主线任务？这个功能好啊！这是被你关进来这么久听到的唯一好消息吧？这么快就追过来了吗？不知道在这个时空，宿主能不能对付呢？宿主任重道远啊！总裁，好消息，主人，主人醒过来了，真的。走，一起过去。你赶紧将这个好消息通知狄晴姐他们。潘千羽，想我了吗？这么看着我干嘛？十三，你终于舍得醒了。你知道我们有多担心吗？对不起啊，千羽，下次不会了。嗯，你们还有谁？狄晴姐、纯一妹妹，还有芬儿妹妹，就连风清姐都为你落泪不知道多少次了呢。十三，要不是你这次昏迷，我都不知道我原来有这么多姐妹呢。没看出来啊。你居然有这么大的魅力，千羽，这是有爆发的迹象啊！这刚醒来就要面对这个问题吗？哎呀，我的头好疼啊！怎么了？这是是不是又出什么问题了？没事没事，拉着你的手就好了。你，哼，油嘴滑舌的，我是不是来的不是时候？嘿嘿，狄琴，好久不见啊！好久不见，我们可是天天来看你啊！千羽妹妹更是每晚都陪着你。十三，你日后要是敢欺负千羽妹妹，我们几个绝对不答应。嘿嘿，哪能呢？你们几个我都舍不得欺负。对了，纯一他们呢？咋没来？纯一妹妹已经毕业了，她现在已经进了剧组。你有时间可以去探班。堂堂想要读书，我们就将她送进夏氏戏剧学院。菲儿妹妹现在是直播平台的管理人员了。你不是有股份在那边的吗？正好就交给她打理了。风清姐还在魔都，他们都知道你醒来的消息了。只是暂时走不开。看来我沉睡的这段时间，你们发展的挺好呀。哼，别以为我们几个离开你就不行了。你才刚醒来，多休息一下吧。我们还有很多事情要处理呢，晚点再来看你啊。一年多时间嘛，这一年时间又发生了哪些事情呢？哟，主人，太好了，你醒了。让你们担心了，这一年有发生什么事情吗？主人，您沉睡的这段时间
，千羽小姐成立了嘉羽集团，在司马集团的全力扶持下，已经成功入驻帝都。司马集团也宣布成为嘉羽集团的子公司。天河的欧阳家，魔都的王家成家，一直都在支持嘉羽集团。不错。不过主人，最近嘉羽集团好像遇到了点麻烦，麻烦来自灯塔国企业紫罗兰。怎么回事？千羽小姐那边研制出了最新的美颜膏，国内销售异常火爆。千羽小姐打算扩展国外市场，显然这触碰了对方的利益。最近，紫罗兰亚洲区负责人不停地找千羽小姐，希望能拿到美颜膏的经销权。千羽小姐回绝后，紫罗兰开始耍手段，他们花钱买通内部人员，想要将美颜配方流露出去。看来我的真实力还不够啊，总有些人要跳出来。哟，你联系小竹，帮我约见一下紫罗兰的负责人。刚醒来，总感觉浑身不对劲，是时候找些人打点一下了。主人，这位就是紫罗兰亚洲总负责人王美玲，王总，王总，这位是我们慕容总裁的男友。十三，肖助理，你有没有搞错？你电话里不是说你们慕容总裁同意约见谈美颜膏的问题吗？现在这是什么意思？王总是吧？你的来意我已经知道了，我也不跟你啰嗦。你们想要美颜膏的代理权，直接跟我谈就可以了。肖助理，这王总，十三先生可全权代表慕容总裁。十三先生，既然你如此开门见山，那我也就不绕圈子了。我们紫罗兰可以给你们百分之五的股份，希望嘉羽集团能够把美颜膏的配方交于我们紫罗兰来进行商业运作。你们想要配方？是的，只要嘉羽同意将配方交给我们，我们相信美颜膏的销量一定会在上一个台阶。当然，如果配方在你们手上的话，我不确定市场上会不会出现跟美颜膏类似的产品。你这是威胁我？不不不，十三先生，你误会了，我只是说出一个事实而已。况且，我们紫罗兰愿意给出百分之五的股份来进行交换，足见我们的诚意。系统指定紫罗兰主线任务。丁，主线任务发布，回绝紫罗兰提议，奖励紫罗兰百分之四十股份。这发布任务的感觉就是不一样。这样吧，股份什么的我就不需要了，百分之五我也还看不上。美颜膏交给你们代理不是不可以，不过我要产品利润的百分之七十。十三先生可真会开玩笑，我觉得这些不切实际的话就不要拿出来说了。希望十三先生不要断送嘉羽集团的前程。那就没得谈了。哼，真是脑子有病。十三，你怎么来公司了？才刚醒来，不多休息一下吗？我睡得够久了，公司都已经遇到困难了，为什么不告诉我呢？你才刚醒来，我不想让你担忧，我自己能解决的。你还跟我这么客气，要不是幽暗中解决麻烦，估计你这个总裁不知道被绑架多少次了。跟我说说吧，你是说美颜膏的配方已经泄露出去了？是的，不过最关键的技术还掌握在我们手上。但现在市场上已经出现了类似的产品，相信过不了多久，类似的产品还会越来越多了。没想到紫罗兰这样的大公司也会这么下作。我总算明白系统为啥要让我研究药力了。记得当初有张竹研丹的药方吧？改一改，或许可以做成竹银膏。之前的美颜膏产品全停了吧？按照我这个新配方，你让实验室的人员研制，绝对可以碾压之前的所有产品。真的？好，我赶紧通知研发部，让他们开始研制。千羽，你这手机也是公司生产的？为什么我从来没见过？这个呀，是我在左下角链接领的，挂机升级就能领苹果十三，还能包邮到家呢。千羽，这么好帮我也领一个呗？你自己去啊，链接还在就能领，而且现在上线还送九百九十八新人红包呢。点击左下角链接，再点立即下载进入就行，输入我的专属礼包码，每升一级多二十。别说手机了，最高还能领一万多呢。太好了，那我也去下载玩玩，到时候咱们来个情侣同款也不错。怎么样，嘉羽集团同意了吗？他们没同意，还提出了一个非常苛刻的条件。什么条件？他们不需要股份，只要美颜膏所有产品利润的 70% 什么？他脑子有病吧？ 7 0利润，他们怎么不去抢5分紫罗兰的股份？多少人求都求不来的。他或许真的不在乎。什么意思？就在刚刚，一个叫13的，不知道通过什么手段，已经掌握了我们紫罗兰 40% 的股份了。而这个十三显然就是嘉羽集团总裁的男友，你说百分之五在他们眼中诱惑还大吗？这不可能吧，美莲，你要加快脚步了。你告诉他，还是这个条件，答应的话，我们还能友好合作；不答应的话，我们就强制回购他手里的股份了。好的，我这就去办。十三先生，我来的意思想必你也清楚，昨天我跟总部沟通过了。
总部决议，条件不变，希望十三先生可以同意这次的合作。条件不变，那你们还来做什么？闲的吗？是这样的，总部决议，只要十三先生同意这次合作，那么最近在市场上出现的产品将会消失。若是十三先生不同意，我们不确定明天会不会影响嘉宇集团的市场。另外，虽然不清楚十三先生是如何得到紫罗兰百分之四十股份的。但董事会不排除采取手段，强制收回十三先生手中的股权。十三先生想必也不希望看到那种结局吧？一、触发支线任务，拒绝合作，奖励紫罗兰股权变现，强制收回股权。既然话说到这里了，告诉你上面的人，美颜膏不是紫罗兰可以染指的。另外，我提醒王美玲小姐，我没记错的话，这是你第二次威胁我了吧？你是不是当真以为我不敢对你动手？对了。忘记告诉你，美颜膏的配方我已经做了升级，要不了多久，你们就会看到美颜膏开拓市场的能力。希望那时候紫罗兰还能在下国市场上立足吧。十三先生，这就是您最终的答复。难道我说的还不够清楚？滚！恭喜宿主完成支线任务，紫罗兰百分之四十股份将在二十分钟内套现完成。怎么样？失败了，他没有同意，甚至还要将我们赶出国内市场。哼，真是异想天开！他们嘉裕集团想要跟我们斗，就资金这一块，他们就不行。不，你错了，他们或许可以。什么？刚才不知为何，董事会已经一致同意他的套现了。也是因为如此，我们的股票也缩水了很多。什么？这一下子被他套走四千亿呀、啊？董事会为什么要同意？这个谁也不知道为什么。不过他套现了这么多资金，我们还是要想好应对政策啊。十三哥，太好了！我当时接到千羽嫂子的电话，得知你醒来，不知道多开心呢。对了，十三哥，你今天有空吗？出来喝两杯，我要好好感谢你。昨晚你一通电话，那几个老股董立马消停了。跟我还客气什么？这一年时间，你没少帮助千羽这他们。你把地址发给我吧，我到时候自己过去。好的哥，那我就在酒店等你了。十三哥，你这是？呵呵，之前的法拉利被撞飞了，现在车库里的车都太大了。这个时间点开上路也是堵车，我就直接扫了个小电驴，一路骑过来了。你别说，这天骑这个感觉还挺舒服的。论低调，还得是十三哥你啊。那咱们进去吧。今天我还叫来了几个朋友，人多热闹一些。这人是谁呀、啊？居然让聪少亲自去门口迎接？不知道。不过能让聪少如此重视，看来对方来头不简单。多机灵点，别惹到了人家。来来来，还记得我今天喊你们来的时候，说过要给你们介绍一个人的吗？就是我身边的十三哥，聪哥，你就赶紧告诉我们，他究竟是什么人啊？对啊，别卖关子了。好吧，我也不跟你们兜圈子了。他就是我们天河的第二大股东，也是夏氏嘉宇集团的幕后老板。当然了，还有哪些身份，我就不一一说了。来，都敬十三哥一杯。嗯，十三，没想到能在这里遇到你，真晦气。怎么了，林一？你认识他？当然认识，就算化成灰，我也认识，一个暴发户而已。原来是林大小姐啊，怎么的？这次又换了一个，不知道她有没有一千万给你买衣服呢？你十三， 13, 我劝你最好别太猖狂，你不就是有点小钱吗？比你厉害的人多了去了。小子，说话客气点，一个小小暴发户敢这么跟我女人说话吗？小心我一句话就能让你的公司破产，到时候我看你还怎么猖狂。这么说的话，我还真的挺好奇，你怎么让我的公司破产？怎么回事？外面好像吵起来了，听着怎么像十三哥的声音？那还等什么？出去看看啊！十三哥，这怎么回事？没什么，只不过这家伙威胁我说要让我企业破产而已。什么？嗯，吴三思，是你，小子，今天算你走运，我们走。哼！十三哥，这小子跟你有仇？那女的跟我不对付，她是林家的人，那男的应该是她新找的相好。我第一次见，那男的你认识？认识谈不上，只不过在我们这个圈子不受欢迎。这货仗着自己吴家人的身份，在下是各种的为非作歹。可以说，下氏这块地界上，没几个二代愿意搭理他的。要不是他吴家少爷的身份，估计早就被人收拾了。吴家的势力很大，可以这么说，吴家是下氏顶尖的家族，跟东方家族相差无几。主要还是盘踞的久了，在这里关系复杂罢了。吴少，难道说我们就这么算了？算了，怎么可能就这么算了？只不过今天欧阳聪也在。为了那个小子惹怒欧阳聪，实在没必要。不过，就算他有欧阳聪撑腰又怎么样？这里始终不是帝都，不是他欧阳家的地盘。说什么还是要听我吴家的。哼，十三，上次你让我丢了脸，这次我要你好看。十三哥，你准备怎么回去？还是骑共享单车吗？要不坐我的车回去吧，我找了代驾。
，时间差不多了，不用了，我。哈哈，骑共享单车，没想到你这么大的老板，居然会骑共享单车。<笑>这你就不知道了吧？人家只是不屑开车而已，毕竟共享单车才符合他的身份嘛。十三，要不要坐我们的车？我们送你回家呀，免得共享单车一会没电了，你还要推着前行呢。姓吴的，你们别太过分了。十三哥今天只是不想开车出来而已，你在这里乱说个什么劲？没事了，你跟他们计较什么？我就不坐你的车了，我的司机差不多也快到了。还司机要来？咋的？你司机骑着共享单车来接你啊？来了。哥们，你不会说的是这辆公交车吧？如果是的话，你说的还真不错，确实需要司机，毕竟你也开不了啊。但是不管怎么说，也比单车好多了。<笑>吴三思，你今天有点飘啊，是不是找不痛快呢？十三先生，不好意思，我们来晚了，没来晚，时间刚刚好。恭喜宿主完成支线任务，帮助天河集团解决内部问题，奖励空客 H 1 5 5直升机顶配一架，配有顶级驾驶员两名，预计送达时间十小时。我去，系统考虑的真是周到啊。知道现在出门容易堵车，直接安排飞机啊！系统，你可真贴心啊！十三哥，这这直升机是您的？嗯，刚买的，下市的路太堵了，出门不方便，索性就买了个直升机。遇到急事方便代步。哼，那我就先走了。能在下市的地界上用直升机来当做代步工具，这十三究竟是什么身份？这飞机很多人都能买得起。但买回来不一定能飞，即便是我们吴家想要用直升机代步，也是不可能的。有这种能量的人物，会是一个小小的暴发户。对了，欧阳聪都要喊他哥，他究竟是什么人？聪手，聪哥，这十三究竟是什么来头？还能有什么来头？一个骑共享单车的普通人啊！我记得聪哥对我那辆法拉利很感兴趣吧？若是聪哥愿意透露一二的话，我愿意将车送给聪哥。嘿嘿，好说。十三哥的具体身份我也不太清楚，但是我可以告诉你的是，他在一夜之间收购了我家 30% 股份，还不惊动任何高层，就连我父亲都要对他客客气气的。你啊，好自为之吧。什么？一夜之间收购天河 30% 股份，还不惊动任何人？这事情完大了。切，不就一架破直升机吗？一千多万而已，看给他嘚瑟的。吴少，你一样可以买一台，对吧？你个贱人，睁大你那狗眼看看。那可是空客 H 一五五顶配版，起步价就要六千万。我认识你可是倒八辈子霉了。今天若不是你的话，我怎么会把他给得罪死？你个贱人，以后别来烦我，你可给我惹了个大麻烦。十三，你给我等着，总有一天我一定要你付出代价。周叔，刚才那是直升机，十三这才刚醒来没多久，又买直升机了。这架直升机不便宜吧？是的，小姐，这直升机应该就是空客 H 1 5 5顶配版，起步价在六千万左右。我一直都在往大了想象，十三的背景能有多恐怖，可还是一次次的低估了他。花六个亿买一套别墅，花千亿买天河集团股份，醒来又投资四千亿给千羽妹妹，还拿出了新的产品配方，现在又买了架直升机。十三他到底有多少钱呢？怎么感觉总花不完呢？是啊，十三先生做的每一件事情。都足以让一个家族资金链吃紧，可看十三先生不在乎的样子，真不知道他背后的家族有多恐怖。小姐，你说要不要将你的事情告诉十三先生？不麻烦他了吧？那件事情不是想象中的那么简单。走，一起去十三家坐坐。十三，你这么高调，千羽妹妹不管管你吗？嘿嘿，这不是我感觉堵车难受吗？所以就顺手买了一架直升机，只是用来当代步工具而已。我信你个鬼！对了。你来的真好，你知道夏氏吴家吗？我之前怎么没听过他们？怎么了？他们家族惹到你了？那倒没有，只是他们家的少爷叫什么吴三思的，今天有点小摩擦。是吗？那个纨绔少爷惹你了？这家伙纯属没事找事做。你了解吴家？一个有着黑暗背景的家族，没事最好不要跟他们家有什么牵连。对了，十三，明天有空吧？陪我去一趟秦岛。秦岛？去干嘛？之前为了帮你加千羽，我们可是惹上了不少麻烦。这不，夏氏项目遇到点问题，你好歹也算是在夏氏项目中挂名了，是不是可以出点力呢？十三先生，狄琴，你就别拿我开涮了。只要是你安排的事情，我一定做到。明天我就陪你一起去一趟青岛。那说好了，我先回去了。真羡慕你，当一个甩手掌柜，多潇洒。周叔。
：“小姐，你有什么吩咐？”打电话给我爷爷，让他警告一下吴家，管好自家的人，别惹到不该惹的人。好的，小姐。好的，感谢老爷子的提醒，我一定约束下面的人，管教好全子。怎么了，老公？遇到什么烦心事了？吴三思那个兔崽子，到现在还没回来吗？这是怎么了？三思是不是又惹什么事情了？惹事？他这次何止惹事，他是直接给我把天捅破了。没这么严重吧？你知道刚才半小时我接到多少电话吗？你知道这些电话都是干什么的吗？我们家三成合作商来电，说要跟我们家取消合作关系，甚至东方家族的老爷子帝都天河集团的欧阳应天都给我来电话了，说是让我的儿子稍微注意点，别什么人都去惹。你说这个腻子是不是把天给我捅破了？下是东方家主，帝都欧阳家主给你来电话，这三思究竟惹了什么样的大人物，才会惊动这两位亲自来电警告？爸妈，呵呵，你们还没睡呢？睡？怎么睡？天都要塌了，还怎么睡？儿子，你今天在外面惹到什么人了？刚才东方家的老爷子和欧阳家的家主都给你爸来电话了。什么？东方老爷子来电话了？看来你知道自己惹了什么事情了，都说说吧，你究竟惹到谁了？逆子啊，你真是个混球，在外面是什么人都敢得罪的吗？我看你真的无法无天了。老子给你取名叫三思，就是希望你能三思而后行。结果倒好，你成天给我在外面惹事，平时一些小麻烦也就算了，现在连天河集团的大股东都敢去得罪，人家一夜之间就能收购天河集团 30% 股份，连欧阳家都不敢动的人。你知道这代表着什么吗？这说明这个十三是欧阳家都忌惮的人。你认为一个欧阳家都忌惮的人，我们吴家可以得罪得起？爸爸，别打了，我错了。别喊我爸，我没你这样的爸，不是，我没你这样的儿子。妈，你别光看着啊，我爸这是疯了，你快去救我啊！你说的没错，老公，你先停一下吧。得救了，还是妈妈疼我？你个不孝的东西，还敢求饶！老娘我今天非要抽死你这个不孝顺的东西！老婆，冷冷静点啊，这可是咱的亲儿子啊。十三先生，昨天小儿的事情实在是抱歉，这全都是因为我的约束不严，导致全子得罪了您。混账东西，还不赶紧过来给十三先生道歉！十三先生，对不起。行啊，起来吧，以后做人做事还有说话。多注意点，别太嚣张了。是是是，十三先生教训的对，我回去之后一定好好的教育他。十三先生，这是一点小小的意思，不成敬意，还望十三先生收下。这份是我们吴家整体的股权转让，只要十三先生您同意，签下名字之后，我们吴家百分之四十的股份就会划到十三先生名下。哦，白给吴家百分之四十股份。丁，触发支线任务，选择一。接受吴家示好，奖励百分之二十吴家股份。选择二，拒绝吴家示好，奖励齐鲁生物制药百分之三十股份。触发了支线任务，同意又奖励吴家百分之二十股份，也就是说，一下子就能掌握吴家百分之六十股份了呀！这不就是说，吴家变成自己的吗？吴家是一个有着黑暗背景的家族，没事最好不要跟他们家有什么牵连。看来这吴家是想通过我彻底的洗白啊！花花肠的还挺多的，这张卡我就收下了。至于这股权转让嘛。呵呵，这张卡我就收下了。至于股权嘛，那还是算了吧。这个十三先生，您要不要再考虑一下？哼，你那点小心思，趁早还是收起来吧。以为抱上我这条大腿，你们吴家就可以彻底洗白了吗？这件事情就此翻篇，在我还没有改变想法之前，赶紧滚吧。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励齐鲁生物制药股权 30%。通知所有董事会及所有股东、公司第二大股东和第三大股东的所有股份，已经全部转移到十三先生手中。目前，十三先生是齐鲁生物制药第一大股东，成为我们的新老板了。董事长，怎么会这样呢？为什么第二大股东和第三大股东将自己的股份转让给一个不认识的人呢？我打电话问过了，他们都说十三先生给出了一个不得不接受的条件。不得不接受的条件能是什么条件？十三先生以股价的百分之五十溢价收购了他们手中的股份。什么百分之五十溢价？咱们公司估值有一千亿了吧？溢价百分之五十，令十三先生一夜之间直接拿出接近五百亿的资金，这人也太恐怖了吧？谁说不是呢？一次性动用这么大的资金，溢价收购齐鲁生物，不知道对方想要干什么？去调查这个十三先生的全部资料，我马上就要。
、董事长、十三先生的全部资料就在这里了。嗯，除了姓名、年龄、性别、号码，其他的没了。没了，我们只查到了这么多。二十出头，这么年轻，难道是哪个大家族的公子吗？没听说过呀。不行，我得打电话过去问问，探探对方到底是什么想法。哪位？您好，十三先生，我是齐鲁生物制药的董事长，我叫包宇。有事？是这样的，明晚齐鲁生物制药将会举办三十周年公司庆，到时候还希望您能光临现场。明晚吗？公司地址在哪里？什么？十三先生收购我们公司股份，居然还不知道公司地址？十三先生，我们公司地址在秦岛上。系统这次送的齐鲁制药，难道跟敌情有关？好的，我倒是会过去的。十三，这就是我三叔。哈哈，欢迎十三先生，车子就在机场外面，咱们走吧。我当是谁，居然会让东方连山你亲自接待？原来是东方家族的小公主啊！你们东方家这是没人了吧？秦岛这个小项目，居然把你们家的小公主派来。哼，莫勇，没想到居然在这里遇到你，看来今晚要去去晦气了。嘴上厉害有什么用？尽管陪你家小公主吧。不过我还是挺羡慕你的，悠哉悠哉的，哪像我。晚上还要跟张总一起吃饭呢，你说这次的项目会落到谁手上呢？<笑>十三先生，敌情，我们先吃饭。看样子，三叔这是在秦岛这边受气遇到麻烦了。哎，是啊，秦岛这边的情况远比我们想象的要复杂的多。刚才机场门口遇到的那位是本地势力墨家，也是这次跟我们竞争的对手。我以为凭借我们东方家族在下市的影响力来秦岛谈生意还不是轻轻松松的。但结果没想到，这墨家跳出来插一脚，还联系上了对方集团的总裁张总。那不知道你们这次秦岛执行的目标是什么？下市项目中是准备建立几所私人医院的，而秦岛这边的齐鲁生物制药里有一种特效药，是我们这次的目标。啊，齐鲁生物制药？对，就是这家公司。现在看来，只能明天的周年宴席上碰碰运气了，估计希望也不大。今晚墨家只要拿下齐鲁集团的张总裁。这个项目落到墨家手上，就是板上钉钉的事情了。这次的合作对下市项目很重要。如果拿不到这款特效药，下市项目中涉及医疗行业这步棋就会缺一半了。到时候想找替代品都不行。这样啊，或许我有办法能让这次合作谈成。十三先生的好意，我这边心领了。俗话说，长三分智，说三分话。齐鲁生物制药可是顶级企业。十三先生说这些话的时候，还是稍微考虑清楚点再说。三叔说的没错。不过总要试试吧，说不定奇迹就能出现呢。敌情，将这次的资料和合同都发我一份吧。真的十三，我果然没想错，带你来真的有用。董事长，特效药和作方的事情确认了吗？基本确认了。从张总提交的报告来看，墨家是这次不错的选择。十三先生刚刚发来一份文件，也是关于特效药和作方的事情。不过他更倾向于下市的东方家族。什么？十三先生？快联系董事会开会。董事长，不是基本确定下来了，未来三年的合作对象是本地的墨家吗？对啊，这个节骨眼上要改变合作对象，是不是太草率了？提出更改合作对象的正是老板十三先生。什么？十三先生也插手这件事情了？难道这里面有我们不知道的事情？既然十三先生说了，董事长你怎么看？十三先生估计不知道墨家在本地的影响力。他们可是出了名的地头蛇，现在得罪这么一个人物的话，对我们来讲没什么好处啊。行了，就先按照我们商量好的办吧。到时候在宴会上宣布结果后，有什么情况再说。哈哈，张总好啊，穆总，这次要恭喜你了。昨天下午，我将你们墨家的方案提交上去，董事长看到后很是满意呢。这次啊，你们墨家拿下项目可谓是十拿九稳了，这还要多谢张总。嗯哈哈，我以为是谁引起这么大轰动呢？原来是东方兄呢，我还以为你们不敢来呢。呵呵，连莫总都敢来，我东方连山有什么不敢的？来了也好，正好请东方兄见证一下我们墨家拿下这个项目的关键时刻。哼，小人得志。话说的别太满，说不定有什么奇迹呢。那咱们就拭目以待吧。我还真想见见你们东方家，到时候灰头土脸的样子。哈哈，各位来宾，接下来我宣布。齐鲁生物特效药合作伙伴，独家销售方式，东方医疗。好，十三，我就知道你从来不会让我失望的。
：“张总，你最好跟我解释解释，这究竟是怎么一回事？昨天你可是信誓旦旦的保证了，只有我们墨家可以拿下销售代理权。这个，我明明见到你家的方案已经摆到董事长桌上了呀，就差董事长签字了。可以说，事情俨然木已成舟啊！这么的，莫总，你稍等，我去问问情况。”蔡经理，你手里的文件是不是有什么问题？不可能啊，张总，这份文件是董事长特助亲自送来的，上面有董事长签名呢，不可能有问题。怎么了，张总？你连你们家董事长的签名都不认识了吗？还是说这个结果不是你想要的结果呢？莫总，不好意思啊，一不小心就拿下独家代理了，你莫家的高光时刻，我恐怕是见不到了。哈哈，我不服，凭什么是东方集团拿下代理？他们连医疗行业的经验都没有，你们董事长呢？我要求见他，各位不好意思啊，我来晚了。怎么样，结果宣布了吗？董事长已经宣布完了，不过莫总对此有异议，想要见你。包董事长，我希望贵公司能针对这件事情给出一个合理的答复。为什么一个没有任何经验的公司都能拿下独家代理权？这是不是表示以后所有没有经验的公司都可以来参与项目的竞争呢？这不服是吗？那我来给你答案。我请大家看一段好戏。上次对付王海的实话实说喷雾。正好我这里还有一点，这时候派你用场了，张总是吧？我这里有几个问题想要问问你，不知道可否配合一下？我记得昨天莫总说跟你一起吃晚餐的吧？不知道你们都聊了些什么内容？昨天莫永航我吃饭，为了拿下特效药，给了我五千万作为报酬，让我帮忙操作，让莫家成为合作方。张总，你疯了呀？我什么时候说过这事了？这就急了，莫总，我话还没问完呢，后面说不定还有精彩的呢。莫永还答应，每次拿货都会给我百分之一作为回扣，并且提出每次拿货的时候都要加带一定量的私货。哦，私货，你们不怕被发现吗？不会的，只要控制好量，公司根本发现不了的。莫永说，这笔私货得到的利润，我们之间三七分成。不，你这是污蔑，彻底的污蔑，是不是污蔑？你自己心里清楚。要不要我也来问你几个问题呢？不，你别过来，我什么都不知道。包董。之后的事情就交给你了。是，姓张的这个混蛋，居然给公司带来这么大的丑闻，还是被自家公司老板亲自查出来的。这件事情处理不好，我就得回家养老了。张爷，你还有什么话说？包董，我错了，这一切都是莫勇干的，跟我没关系啊。姓张的，你也太无耻了。你收钱的时候不是挺开心的吗？来人，将张爷给我拖出去。从今天起，他不再是我们齐鲁生物的员工。另外，将他交给司法部门。彻查他的一切收入来源是否合法？不，包董，这一切都是误会，我可以解释的。扔出去，十三先生，实在是抱歉，这件事情我一定彻查下去，到时候给你一个满意的答复。嗯，齐鲁制药的董事长对十三未免太客气了吧？难道说不，这也太荒唐了，应该不可能吧？行啊，这件事情如何处理我不管，我只要结果，明白吧？明白明白。各位来宾，我宣布一下，即日起。解除和墨家的一切合作关系，将之前所有合作中的项目全部暂停，并且将墨氏集团加入合作黑名单。关于特效药的独家销售权将交由东方医疗代理。包宇，这种事情貌似你一个人做不了决定吧？你说停止合作就停止合作，我觉得你最好开个股东大会讨论一下。我看有几个股东支持你的决定，第二股东和第三股东跟我们墨氏集团可是老交情了。你是想直接跳过他们吗？没这个必要了，我给大家介绍一下，这位十三先生已经收购了第二股东和第三股东手上的全部股份，现在持有齐鲁制药的 30% 股份，是我们最大的股东了，外加我手里的 21% 股份。莫勇，你觉得还有必要通知别人吗？什么？之前是我不对，你饶了我这意思吧，十三先生。之前是我有眼不识泰山，还请您高抬贵手啊，东方总裁，你帮我求求情吧。莫总，你好像求错了人吧？我可没这么大的能耐，拿你莫总怎么样？来人，送客。狄青，你说十三到底来自什么样的家族？我记得他手上还有天河的股份吧？现在又拿下齐鲁制药。如果十三帮你站出来的话，是不是苏轼的东方家那边你就有机会摆脱了？三叔，别说了，我不想给他找麻烦。可是那边给你的期限越来越近了啊！最近他们又联系上北边的雷家，你可要加快动作啊！我知道的，三叔，非必要的情况，我不想麻烦十三的。三叔，怎么了？拿下独家销售权，还这么愁眉苦脸，有心事
，哈哈，没什么，就是在想一些事情。不过没想到，十三你居然还是齐鲁生物的大股东，这不是三叔说的，做人藏三分智吗？你小子，哈哈，老板，你跟东方家认识？东方迪琴是我的好友。哦，明白明白，嘿嘿，迪琴小姐好福气啊！十三先生一夜之间收购齐鲁的 30% 股份，原来就是为了迪琴小姐呀、啊。包董，你是说齐鲁生物是十三最近才收购的？没错，十三先生才收购公司没两天，就在你们来秦岛的那个晚上。而且为了迪晴小姐，十三先生可是一家百分之五十收购啊！十三这么做都是为了我吗？可是他已经有千羽了呀，怎么办？心好乱啊！十三，我没啥的，不要多想，遵循内心，做你自己。呼，这是喝了多少醉成这样？三叔也是的。自己酒量那么好，非要跟十三喝，将人灌醉也不管了，直接倒头就睡。这酒喝的，你个坏蛋！要是早点认识你多好。啊，十三你喝多了。昨晚这是喝了多少？我是怎么回来的？咋一点都不记得呢？这啥情况？林青咋会睡我旁边？昨晚发生了什么？造孽啊！喝酒误事，这该咋解释啊？十三，你醒了没有？狄晴那丫头不知道去哪了，我敲她房间门没回应，打电话也是关机没人接。昨晚她将你带回来了，你知道狄晴去哪里了吗？十三，这怎么办啊？你没睡啊？没事，你别慌就行了。三叔，早上我见到狄晴出门晨跑了，待会我给她打电话吧。那个十三，我没有晨跑的习惯，家里人都知道的。嗯，哈哈，行了，待会你让狄晴收拾一下，一起下楼吃饭吧。我就先下去了，你也收拾收拾，我们今天回下市了。哎，行吧，造孽啊！我三叔不会知道了吧？估计是吧。那个昨晚我们有做过什么吧？别问了，好不好？太丢人了。不过你昨晚可是一直喊着千羽跟风清的名字，他们两人哪个在你心里更重要？这个问题回答不好，可是会送命的呀。十三啊，十三，你说你喝什么酒啊？这这这，那个我听见有人喊我，我先下楼了。傻样，我又不会吃了你，你也喊我名字了呢。迪晴，昨晚睡得还好吧？没想到你居然还养成了早上出门晨跑的习惯啊！不过跑步虽好，你们也要节制啊，不然就麻烦大了。三叔，你乱说什么呢？什么麻烦大了？哈哈，好了，迪晴，你去点一些吃的吧，我跟十三有点话要说。十三，你听说过苏氏东方家族吗？苏氏东方家族，你们来自苏氏的东方家族，准确的说，我们是苏氏东方家族的一个旁系。早年前，苏轼的老家主发现夏氏是个好地方，于是决定让老爷子拿上一笔资金，独自到夏氏闯荡。不负所望，老爷子果然闯出了名堂。三叔跟我说这些，恐怕不光是想跟我介绍东方家族的来历吧？没错，其实自从老家主去世以后，我们跟苏轼的东方家族之间的关系基本已经淡薄了。当初的恩情，这么多年也还得差不多了。毕竟当初老家主只是提供了一笔资金，后面从来都没有帮助过。就算啊，当初下是东方家族差点灭亡，苏轼的那群人也只是看着。可以这么说，我们两系已经完全独立，成为两个家族。然而就在前一段时间，苏轼那边联系我们了，是发生什么事情了吗？哎，他们为了敌情而来。这件事情跟敌情有什么关系？他们想要跟北边的雷家联姻，雷家大公子无意之间见过狄晴，看上了他，以为他是苏氏东方家族的，便上门提亲。苏氏那边不想失去雷家这么好的盟友，在我们不知情的情况下，直接答应了雷家的提亲。老爷子知道此事，愤怒不已，毕竟狄晴是我们家族唯一的女孩子，可奈何苏氏东方家族的势力太大了。狄晴知道这件事情。知道，所以这也是敌情为什么这么拼命，想要将下市项目做成的原因。我们家族整合所有资源，为的就是可以让自己再强大一些，能够跟苏轼那边抗衡一下。可惜，我们怎么可能是一个有着百年底蕴家族的对手呢？苏轼东方家族吗？哼，三叔，你放心好了，区区一个苏轼东方家族而已。现在敌情已经是我的人了，我一定会让敌情过得轻松自在。任何想要打敌情坏主意的人，我都不会放过的。终于到家了，沉睡了一年，醒来就是一大堆事情，真累啊！乘风乘云，主人，让你们调查的事情查清楚了吗？查清楚了，主人，打伤程家家主和王家家主的，正是南方的叶家。叶家吗？够胆色！系统有针对魔都王家的任务吗？丁，主线任务发布，帮助王风清脱离宗师骚扰，奖励神秘盲盒。王风清被宗师找麻烦，这丫头真能找事。
。不过系统这次给的奖励居然是盲盒，我倒是很期待这里面到底有什么了。你们跟我一起去一趟魔都吧。十三宗师，您怎么有空来了？没有提前迎接十三宗师，还请十三宗师恕罪。这不怪你，我临时决定过来的，没通知任何人。对了，风清啊，怎么没见到他？风清正在为晚上的宴会发愁呢。是什么宴会？国术界叶家举办的，点名要风清参加。叶家，怎么回事？详细说说吧。叶家在南方是出名的国术世家，今晚举办宴会的正是叶家现任家主的嫡子叶云。三十岁的他已经步入宗师境界，叶家一门三宗师，风头正盛，在南方无人能及，因此孤傲也成为了叶家人的特性。叶云这次的魔都之行，表面上是国术界各大家族之间的走访。其实他就是奔着风清来的。你的意思是，叶家大张旗鼓举办宴会，最终目的就是为了风清？是的，叶家一向自大，这位新晋宗师境界的叶云，更是认为同年龄在无敌手，不将任何人放入眼中。你们身上的伤跟这位叶家嫡子有关？没错，叶云不知道怎么就看上风清了。虽看上去对风清礼貌有加，但处处都显着逼迫。我跟老程看不过去。上门理论了两句就被打了出来，还受了点伤。今晚又点名让风清前去，风清正在为了这事头疼呢。行啊，晚上我就陪他一起去见见这位叶家的新晋宗师吧。十三，中间那个就是叶云，他身边的两人分别是南方的段家和秦家，他们在国术界的地位也不低。走，进去会会他。叶宗师，你要等的人来了。叶宗师。方清，我说过的，你跟我就不必多礼了。叶宗师说笑了，该有的礼节还是要有的。你是谁？见到叶宗师为何不拜？你家长辈是怎么教你的？哼，我为何要拜？对不起，叶宗师，这位是八级传人，很少在国术界走动，不知道国术界的礼数，还望叶宗师能够见谅。好了，段生，我这个人本就不喜欢那些礼节，不用太在意。既然是风清带来的，那便是客人，都入座吧。风清，你坐这边。你久闻八级远超一般国术，今日有幸遇见八级传人，不知道有没有荣幸讨教一番？不错，我也想见识见识八级的手段，是不是真的跟传闻中那样厉害？哎，不得无礼，你们两个可别小看了八级。再说，八级传人可是不屑跟你们这样的人比试的。丁，触发支线任务，选择一，扬八级威风。奖励鼓舞绝学金钟罩，选择二，以宗师实力碾压，奖励修为精进。嗯、两个小鱼小虾也能触发支线任务，鼓舞，这可是新名词啊！系统，我选一。怎么，八级传人就这点胆量吗？还是说八级只是徒有虚名而已？看来咱们是没机会见识八级的威风了。两位是一个一个来，还是一起上？我建议一起上，要不然我怕下一位没胆量挑战了。说话挺狂啊！小子，你也不怕风大闪了舌头？怎么，两位难道不敢了？还是说两位只是纸老虎呢？既然你挑衅在先，那么一会受伤了可别喊疼啊！红拳断生，蔡立佛禽兽，八级十三，起！<笑>怎么可能？我们居然连一招都没坚持下来？八级真的这么强大吗？两位感觉如何？是不是还没感受到就结束了？要不然我们再来一场？嗯、不愧是八级传人。真是让我等大开眼界啊！段生，禽兽，还不快谢谢对方手下留情，多谢手下留情。风清，没意思，咱们走吧。风清，今晚月色不错，这周围没有建筑遮挡，不如就留下来赏月如何？叶宗师来到魔都定室，有要事要办，风清不便打扰。王风清，你这是什么意思？叶宗师亲自开口邀请，那是看得起你，你也敢拒绝？你这是不敬，知道吗？禽兽。我何时对宗师不敬了？难道为宗师考虑也是对宗师不敬？叶宗师，今晚多谢招待了，告辞。王风清，叶宗师此次来魔都的目的，本就是为了见你，现在更是放下身份，亲口邀请你，你就这么走了，不合适吧？宗师邀请你是看得起你，大家都是国术界的人，知道宗师意味着什么，这可是你们王家的一次机会，别给脸不要脸。我已经考虑得很清楚了，你确定不留下？确定，好，那可别怪我用身份压人了。我现在命令你留下。早这么说不就行了？低调个什么劲啊？跟这一帮傻帽在这里浪费时间。走吧，今晚没人能够强迫你。这小子为何不受影响？难道是宗师？不，不可能。我三十岁才成就宗师，这里面不知道付出多少努力，家族花费无数资源。可这小子明显比我还小，怎么可能是宗师？可能是八级的一些手段吧。小子，你好大的胆子，居然敢对宗师不敬！你到底想要干什么？看不出来吗？
，我们要回家睡觉了。我看中的人，你也敢带走，是不是太不拿我当回事了？八级传人，念你八级传承稀薄，给你个机会，跪下道歉后自己离开。今天的事情我可以不计较。有毛病，走吧，风清。混账，你敢挑衅我的威严？你烦不烦？什么宗师？八级传人居然也是宗师？这是宗师的气息，两大宗师啊！以前可从没想过有一天能够同时见到两大宗师啊！宗师之间为一个女人对决，这下有好戏看了。原来如此，你也是宗师，怪不得你敢如此嚣张。不过可惜啊，宗师与宗师之间还是有区别的。你说的没错，我就是这么嚣张。你能拿我怎么样？之前的陈家一夜之间被倾覆，估计也是出自你手吧？什么？原来陈家之前得罪的那位宗师，就是眼前的这位。那我们之前得罪了他，还能有好下场？真啰嗦，还打不打？不打我可走人了。小子，你是不是太过目中无人了？你知不知道我叶氏一脉三大宗师，还从来没有我叶云得不到的东西？你今天只要敢带风清离开，你就准备接受我叶氏一族的怒火吧。八级又如何？在国术界，任何人在我叶氏面前都得低着头。三大宗师很强吗？这就是你骄傲的资本。风清，咱们走吧。没必要跟一个傻子在这里浪费时间。哼，这是你自找的。丁，恭喜宿主获得古武金钟罩。来的正是时候，就让我来试试金钟罩的威力吧、啊。怎么回事？为何我的攻击对他无效？同样是宗师，他比我强这么多吗？发生了什么？为何十三宗师还没有出手，叶宗师就倒飞了？这就是你们叶氏一脉的作风吗？背后偷袭，这可不是正人君子所为啊！既然你先动手了，那就打个痛快的。为什么你为什么这么强？同样是宗师，为什么我不是你的对手？哼，现在我们要走，你没意见吧？叶宗师不是十三宗师的对手，叶家肯定不会善罢甘休的。王家背后也有宗师支持，看来我们需要加强跟王家合作啊！不妥，还是先观望吧。王家是有宗师庇护，但你别忘了，叶家可是有三位宗师的啊！我觉得还是先暂停合作吧。叶家不是我们惹得起的。国术界又不得安宁了，不知道上面会不会出面制止呢？十三，谢谢你。不过你为了我得罪叶家，值得吗？说这些干嘛？我来这里不就是帮你解决问题的吗？可是叶家一直都比较霸道，从叶云的性格就可以看出来。没事，放心吧。对我就这么没有信心吗？系统一直没有提示，看来帮助风清这个任务还没有完成。叶家嘛，看来惹我就要做好被打的准备。叶宗师，你还好吗？咱们就这么算了吗？算了，怎么可能？我叶云可咽不下这口气。在这个世界上，还没有我叶家得不到的东西。一个小小的王家，以为有个不入流的宗师庇护，就可以不将我叶家放在眼里了。哼，我一定要他们后悔。你们通知家族，调用你们家族的宗师过来。一个八级宗师，还没资格请我们叶家两位宗师老祖出马。叶宗师，调用我们家族的两名宗师，是不是太看得起他了？那小子没你们看上去的那么简单。今晚虽说我有大义的成分，但显然对方也没有用全力。我估计他的实力是在我之上的，而且你们之前也试过了。八级的手段诡异的很，他应该还有隐藏实力还在你之上，那岂不是说他已经跟我们秦家的那位老祖一样的实力了？他才多少岁？这不太可能吧？不能用常理来判断八级传人，如果没有极高的天赋，相信八级也不会选择他为传人。之前我们都小看了他，事不宜迟，赶紧联系家族吧。十三，叶家那边来人了，两名宗师，秦家和段家的人，他们来的如此高调。想必是想让你提前做好准备啊，来就来了呗。不过他们还真看得起我，这一次我岂不是要对战三大宗师了？这是叶家的一贯作风，你多欺少。少主，就这么多了吗？按照少主说的话，这个八级传人应该是领悟了别的宗师技能，具体的还要到对决的时候判断。不愧是八级的传人，才这么年轻就步入宗师境界，如果再给他时间成长的话，估计整个国术界都要以他为尊了。两位叔叔，我们接下来需要怎么办？有什么计划吗？少主过滤了，<笑>三大宗师齐出马，对付一个小毛孩子，难道还要用计谋不成？直接碾压过去就行了。不错，一个小小的八级传人，三个宗师出动，已经是看得起他了。那就晚上过去，我安排人送挑战书，再让他吃最后一顿晚饭吧。我们叶氏太久没走动了，很多人已经忘记当初被叶家支配的恐惧吧。是时候再让他们体验体验的那种滋味了。王风清，你只能是我的，我一定要你最后跪下来求我。十三，我们需要做些什么准备吗？是要做些准备。这样吧，你们帮我准备一下宵夜，我怕太会打完饿了。嗯。哦，八卦的程家也来了吗？怎么，你们也打算掺和这件事情了？叶宗师说笑了。
，叶家终归是南方的叶家，你们是不是过节了？今晚的事情我已经联系上面了，我相信上面不会不管的。哈哈，上面等过了今晚，将你们都解决了。你觉得上面会为了你们这些已死之人得罪我们叶家吗？叶宗师，难道一定要将事情做绝吗？想要和平处理也行啊，答应我两个条件：一，王峰清跟我走；二，十三自断经脉，为昨天的事情一个说法。只要答应这两个条件，我们立马走人。你们这是欺人太甚！这样的条件跟杀了我们有什么区别？丁，触发支线任务，击败莱迪，奖励宗师突破卡两张。哪来那么多废话？看招！少主小心，对方不简单。小子，你找死！老秦，一起出手，速战速决